నమస్కారం తెలుగు రుచికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆహా ఏమి రుచి చెఫ్ రాజు గారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఆహా ఏమి రుచిలో ఏమంటే చేసేద్దాం వెల్కమ్ రాజు గారు నమస్కారం రాజు గారు నమస్కారం అండి సో ఇవాళ ఆహా ఏమి రుచిలో ఏమంటే చూపిస్తున్నారు మాకు ఈరోజు మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు అండి మంచి కాంబినేషన్ అండి మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు మీరు కావాల్సిన పదార్థాలను ఒకసారి చూద్దాం మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు శనగపిండి పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిట్టికేడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు ఇంగువ చిట్టికేడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకేనండి సో ముందుగా మనం శనగపిండి అనుకున్నాం కదా సో దీన్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి సో కొంచెం మనం దూరగా వేయించుకుంటే ఆ కమ్మటి ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంది మనకి సో ఈ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఆ మెంతి కూర కూడా ఆ టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మెంతి కూర కొంచెం వగర్ ఉంటుంది కదా కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది కదా సో డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి వేపుడు అన్నాం కదా డ్రై అని ఉంటుంది సో ఇలా కాదు అనుకున్నప్పుడు మనకి పుట్నాలలో ఉంటాయి కదా పుట్నాల పప్పు సో దాన్ని కూడా మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా వేయించాల్సిన అక్కర్లేదండి సో ఆల్రెడీ అది యా అది ప్రాసెస్ అయి ఉంటుంది కదా అంటే టైం మనకు అంత లేదు కొంచెం ఓపిక లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ అదే మనం మిక్సీ పట్టి టేస్ట్ వేరే మారదు కొంచెం లైట్ గా కదా వేయించుకుంటే మనకు వచ్చేది కొంచెం కమ్మగా వేరేగా ఉంటుంది దీన్ని కొంచెం వేరేగా ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల కొంచెం అది మంచి కమ్మదనం అనేది యాడ్ అవుతుంది దట్ డ్రైగానే చేసుకోవాలండి నూనె లేదు ఏం లేకుండా ఓకే సో దీన్ని అక్కడ మనం పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాం ఈ ప్యాన్ యూస్ చేద్దాం ఎస్ అండి సో దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి సో ముందుగా పోపు వేసుకుంటున్నాం ఎండమిరపకాయలు అలాగే పోపు దినుసులు అండి సో పప్పులో పోపు వేసుకుంటున్నాను సో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు కొంచెం చిట్టుపట్లు ఆడాలా ఇది కొంచెం దూరగా వేయగలరు మనకు అంటే ఇలాంటి దాంట్లో పోపు మనకు మెయిన్ రోల్ ఇది సో అది ఎంత బాగా మనకు అంటే మీడియంగా మనకు దూరగా వేయితే అంత మంచి టేస్ట్ అనేది మనకు ఆ డిష్కి ఇది ఇస్తుందండి సో దీంట్లో వెల్లుల్లి సో ఇది ఆప్షనల్ అండి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో ఇది కూడా కావాల్సిన వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో వీటితో పాటుగానే కొద్దిగా ఇంగువ అలాగే కరివేపాకు అండి కొంచెం వేగని ఇవ్వాలా ఇది కొంచెం మనకు ఆ వెల్లుల్లి తర్వాత ఉల్లిపాయ ఆ స్మెల్ అనేది కొంచెం పోతే ఆ తర్వాత మనం అప్పుడు మిగతా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు మెంతి కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఓకే మీరు అలా వేస్తూ ఉండండి ఈలోగా మేము చూస్తాం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా చపాతీల కోసం గోధుమలు మర పట్టించుకునేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా శనగలు కూడా వేసి పిండి మర పట్టించుకుని దాంతో కనుక చపాతీలు చేసుకున్నట్లయితే చపాతీలు బాగా సాఫ్ట్ గాను రుచికరంగాను ఉంటాయి చిట్కా చూసాం కదండి ఓకే అండి వేగింది కదా ఓకే అండి సో ఇక్కడ సొమ్మెంతి కూర ఆకూర ఇప్పుడు వేసుకోవాలన్నమాట అవునండి 
సో వేగిన తర్వాత మనకు కొంచెం అది క్వాంటిటీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి తీసుకునేప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకోవాలండి సో ఇది పెద్ద మెంతి కూర తీసుకున్నాం ఒక పెద్దగా ఉండేది ఇక్కడ సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం సన్నగా కట్ చేయాలండి ఈ దాంట్లో మనం సరిపడా ఉప్పు అలాగే కారం కొంచెం పసుపండి వేసేసుకున్నాం <laughs> మొత్తం వేసేనా మొత్తం వేసేసా సో శనగపిండి వేసిన తర్వాత మనం స్టవ్ కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి మనకి ఇది అంటే దీంట్లో కొద్దిగా తేమ ఉంటుంది కదా మెంతి కూరలో సో అడుగు పట్ పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకుని తిప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు డిష్ పాడవకుండా ఉంటుంది కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొంచెం కొత్తిమీర అండి సో ఇది కొంచెం డ్రై డ్రైగా ఉంది కదా కొద్దిగా ఆయిల్ జనరల్గా ఏంటంటే ఆయిల్ కానీ లేకపోతే నెయ్యి అండి దేశీ గీ సో కొద్దిగా ఎండింగ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుని మనం కలిపేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవాలి అది మన ఆప్షన్ ఆప్షన్ నూనెనా నెయ్యైనా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుని ఇచ్చే తీసేస్తే తీసేసుకుంటా అవును సో మెంతి కూర అలాగే ఆ శనగపిండి కూడా మంచిగా బాగా వేయించుకున్నాం కదా అవునండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది కొద్దిగా కొత్తిమీర సో వేడి వేడిగా మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు రెడీ అండి భలే బాగుంది కదా మనం ట్రై చేద్దాం తారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దామా మెంతి కూర శనగపిండి వేపు తారీ విధానం ఒక పాన్ లో శనగపిండి వేసి వేయించుకుని ఉంచుకోవాలి మరొక పాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో మెంతి కూర ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన శనగపిండి ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వేడి వేడి మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు రెడీ మెంతి కూర శనగపిండి వేపుడు ఓకే ట్రై చేయండి మధ్య మధ్యలో పప్పు కూడా తగులుతూ బాగుందండి పంట కింద నలిగినప్పుడు సో మెంతి బాగా మగ్గింది అలాగే మనకు శనగపిండి కూడా అంటే మాడకుండా బాగా వచ్చింది సో కొంచెం జాగ్రత్త ఫ్లేవర్ ఉంది శనగపిండి ఫ్లేవర్ ఉంది ఎస్ అండి చాలా టేస్టీగా బాగుందండి సో దీంట్లో కొంచెం పులుపు కావాలనుకుంటే ఎండింగ్ లో కొంచెం అలా ఎండింగ్ లో మనం నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ రసం అలా పిండేసుకుంటే కొంచెం పులుపు కావాలనుకున్న వాళ్ళకి అలా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు నన్ను అడిగితే ఇలాగే చాలా చాలా బాగుందండి మీరు ట్రై చేయండి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని బల్లే బాగుంటుంది తెలుసా ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా జుట్టు రాలిపోవడం అనే సమస్య అమ్మలో చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు తలలో దువ్వెను పెట్టగానే నాకే ఎందుకు జుట్టు ఇలా రాలిపోతుంది అని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు ఆహారపరంగా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు జుట్టు రాలడం అనే సమస్య తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా పాలకూర కొత్తిమీర ఇలా తాజా ఆకుకూరలు కనుక మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు జుట్టు రాలడం అనే సమస్య తగ్గడమే కాదు జుట్టు కూడా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జంటగా వంట జంట 
ఇదిగా వంటి సెగ్మెంట్ కి జండన్ పరిచయం చేసుకున్నాను నమస్కారం అండి నమస్కారం మీ పేరు శృతి శృతి గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఎస్ఆర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఇక్కడే ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను హోమ్ బేకర్ హోమ్ బేకరా వెరీ నైస్ హోమ్ మేకర్ వినా హోమ్ బేకర్ వింటున్నా వెల్కమ్ అండి థాంక్యూ నమస్తే అండి హలో అండి మీ పేరు అనిల్ కుమార్ ఓకే మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ యాక్చువల్లీ అంటే ఆవిడ బేక్ చేస్తే తింటూ ఉంటారు లేదు హెల్ప్ కూడా చేస్తుంటాను హెల్ప్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వెల్కమ్ అండి మీకు కూడా థాంక్యూ సో ఫస్ట్ మీరు చేస్తున్నారు శృతి గారు ఏం చేస్తున్నారు బనానా పాన్ కేక్స్ బనానా పాన్ కేక్ కావాల్సిన పదార్థాలను ఒకసారి చూద్దాం బనానా పాన్ కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అట్టిపళ్ళు రెండు పాలు అరకప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు తేనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు చిట్కెడు వెనిలా ఎసెన్స్ పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ చిట్కెడు దాల్చిన చెక్క పొడి అర టీ స్పూన్ స్ట్రాబెరీ ముక్కలు కొద్దిగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి గోధుమ పిండి మీరు కావాలి అనుకుంటే మైదా కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే కానీ మీరు గోధుమ పిండితో మాకు చూపిస్తున్నారు యా పిల్లలకి హెల్దీ అని కరెక్ట్ సినమన్ పౌడర్ ఇది వద్దు అనుకుంటే మనం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు సినిమా అంటే దాల్చిన చెక్క పొడి యా కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం బటర్ ఓకే ముందుగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బనానాస్ రెండు అట్టిపండ్లు తీసుకున్నాం సో రెండు అట్టిపళ్ళని చక్కగా ఇలాగా పేస్ట్ లాగా చేసేసి వేసుకున్నారు కొద్దిగా తేనె తేనె అంటే అట్టిపండ్లు మనకు మరీ స్వీట్ గా లేదు అనుకున్న కొంచెం స్వీట్నెస్ కావాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు తేనె ఇంకా ఈ మిశ్రమం మొత్తం మనము పాలతో కలుసుకుందాం పాలతో ఓకే సో కొంచెం కొంచెం పాలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి అనమాట ఉండలు కట్టకుండా మనం విస్క్తో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ పాలు వచ్చేసి మనకు బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఆ పిండి తగ్గట్టు కలుపుకోవాలండి నేను వేస్తూ ఉంటా మీరు కలుపుతూ ఉండండి పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఉన్నారా అండి ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలా ఓ వా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ టైం ఓకే సో వాళ్ళ కోసం చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ చేస్తుంటాను వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు కూడా మా పెద్ద అబ్బాయికి చాలా ఇష్టం పాన్ కేక్స్ యాక్చువల్గా టీవీలో ఏదైనా చూసినా కూడా వెంటనే అడుగుతాడు మమ్మీ ఇలా నాకు కూడా చేసి పెట్టు అని అవునా సో మీరు హోమ్ బేకర్ అన్నారు కదా సో ఇంట్లో చేసి బేక్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారా కేక్స్ అవి యా ఆర్డర్స్ చేస్తుంటాను అండ్ ఇంట్లో పిల్లలకు కూడా బర్త్డేస్ అకేషన్స్కి వెరీ నైస్ సో ఇప్పుడు ఆ బట్టరు మీరు ఇలా పేస్ట్గా చేసిన అరటిపండు వేసిన అదేంటి దాల్చిన చెక్క పొడి అన్నీ కూడా మిక్స్ అవ్వాలి తేనె ఇది మిక్స్ చేసుకుని మనం పొయ్యి ఆన్ చేసుకుందాం ఇదేనా ప్యానేనా ప్యాన్ సరిపోతుందా అండి సరిపోతుంది అంటే మనం కొంచెం మ్యాష్ బనా తీసుకున్నాం కదా సరే సో సరిపోతుందండి సో దీన్ని గరెట్తో వేద్దామా అవును ఈ గరెట్ కావాలా సరే ఓకే సో దీనికి ఏమైనా రాయాలా అండి ముందర కొంచెం కొంచెం బటర్ వేసుకుందాం ఓకే బాగుంది చాలా ఈజీ కదా ఇంట్లో చేసుకోవడం ప్యాన్ కేక్స్ అండ్ చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి ఈజీగా మనం వేసి పెట్టచ్చు రెడీగా అవును అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు అట్టిపల్లి ఇంట్లోనే అట్టిపల్లి ఇంట్లో రెడీగా ఉంటాయి శ్రీవారు కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటారా కుకింగ్ లో మీరు చేస్తుంటారు అండి ఏం బాగా చేస్తారు కొంచెం చిన్న మంట మీద కాల్చుకుంటే మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తుంది మనకు లిడ్ పెట్టుకుంటే కొంచెం లోపల ఈవెన్ గా కుక్ అవుతుంది లేదంటే మనకు పెద్ద మంటలో కాల్చుకుంటే బయట మాడిపోయి లోపల పచ్చిగా ఉండిపోతుంది ఓకే సో ఇలా సన్నటి సెగపై కొంచెం మూత పెడితే లోపల కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది మీరు కూడా జంటగా వంటలో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా తప్పకుండా రండి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి
మూత పెడతామండి మూత పెడితే మనకి ఈవెన్ గా ఉంటుంది సో లోపల కూడా కుక్ కావాలి కాబట్టి మూత పెట్టుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది పెద్ద మంటలు వేస్తాం కదా తేనె వేసుకుంటారు మ్యాపిల్ సిరప్ అని అవి వేసుకుంటారు రకరకాల సిరప్ వేసుకుంటూ ఉంటారు మనకు అందుబాటులో అయితే తేనె మనకి ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి తేనె వేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు అవును నట్స్ వేసుకోవచ్చు అది బెస్ట్ ఆప్షన్స్ తేనె ఫ్రూట్స్ నట్స్ అవును మనకు తేనె ఇంట్లో అందుబాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి అది వేసుకోవచ్చు బాగుంది కొంచెం స్వీట్నెస్ లాగా మనకు షుగర్ వేసుకోకుండా అది వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు అవును సో ఇలాంటి మా తెలుగు రుచిలో కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారా మీరు ఏమైనా ఇంట్లో చూస్తుంటానండి ట్రై చేస్తూ ఉంటారా చేస్తానండి టైం ఉంటుందా పిల్లలతో యాక్చువల్గా పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు అలా నేను పెట్టుకొని చూస్తుంటాను లేదు మేల్కున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆట వాళ్ళు బిజీ నేను బిజీ నేను బిజీ వెరీ నైస్ సార్ చూద్దామండి చూద్దాం ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు తీసుకుందాము ప్లేట్లోకి ఓకే దీనిపై కన్నా స్ట్రాబెరీస్ తెచ్చారు దీనిపైన మనం గార్నిష్ చేసుకుందాము తేనెతో కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుందాము మనకి ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే మనకు ఇది మార్కెట్లో ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి నేను స్ట్రాబెరీస్ తీసుకున్నాను కొన్ని స్ట్రాబెరీస్తో టాపింగ్ చేసుకుంటే మన ప్యాన్ కేక్ రెడీ బనానా ప్యాన్ కేక్ రెడీ బ్యూటిఫుల్ అండి ఇట్టే రెడీ అయిపోయింది బనానా ప్యాన్ కేక్ మనం ట్రై చేద్దాం తయారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దాం బనానా ప్యాన్ కేక్ తయారీ విధానం ముందుగా అరటిపండుని మెదిపి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి దాల్చిన చెక్క పొడి బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న అరటిపండు గుజ్జు తేనె పాలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పెనంపై వెన్న వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ కేక్ లాగా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఆపై తేనె స్ట్రాబెరీ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బనానా ప్యాన్ కేక్ రెడీ ఓకే టేస్టింగ్ టైం బనానా ప్యాన్ కేక్ చేశారండి శృతి గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి అంటే మరి ఓవర్ స్వీట్నింగ్ కాకుండా దానికి సరిపోయింది అది ఆ బనానా ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది సో కొంచెం తేనె కూడా యాడ్ చేశారు తర్వాత కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి సో ఇవన్నీ ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో తెలుస్తున్నాయండి చాలా బాగుంది బాగా చేస్తారండి చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కర్బూజా మస్క్ మిలన్ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల చాలా రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు పెంపొందింపజేస్తుంది శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్స్తో పోరాడే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ మన దరి చేరకుండా చేస్తుంది కాబట్టి దొరికే సీజన్స్లో తినడం మంచిది జంటగా వంటలో తర్వాత వంట ఏంట చూద్దాం సో ఏ వంట చేయబోతున్నారు పన్నీర్ టొమాటో రైస్ పన్నీర్ టొమాటో రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలను ఒకసారి చూద్దాం పన్నీర్ టొమాటో రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు పన్నీర్ తురుము అర కప్పు వేయించిన జీడిపప్పు కొద్దిగా వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు అర కప్పు తరిగిన టొమాటోలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పెరుగు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేద్దాం అండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను పాన్ హీట్ అప్ అయ్యే హీట్ అప్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఒక స్పూన్ వెన్న కూడా వేసుకోండి అంటే ఫస్ట్ మొదటిలో వెన్న వేసేస్తే మళ్ళీ మాడిపోతుందని ఆయిల్ వేసి బటర్ వేసి మంచి ట్రిక్ అండి ఇది అసలు అవునండి ఇవన్నీ చేయగా చేయగా వస్తాయి కదా ఈ ట్రిక్స్ మనకి అంతే అండి మీరేం బాగుండుతారండి ఇంట్లో బిర్యానీ అండి బిర్యానీ వెరైటీస్ ఇంట్లో 
అండ్ రెగ్యులర్ గా బయట బ్రెడ్ కూడా కొనా అన్నమాట ఇంట్లోనే బ్రెడ్ కూడా ఇంట్లో కూడా బ్రెడ్ అవునండి అవునండి వెరీ నైస్ ఆలు మిల్లుల పై పేస్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు వేయండి సో మీది లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ కమ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ కమ్ లవ్ అండి అరేంజ్ కమ్ లవ్ అంటారు ఇక్కడ అరేంజ్ అంటారు మీ ఇద్దరు ఒకసారి మాట్లాడేసుకోండి కన్ఫర్మా మీది లవ్ ఇవిడ అరేంజ్ ఏమో yes అవునా yes నేలా ఎప్పుడు చూసారు వాలెంటైన్స్ డే రోజు చూసానండి అవునా వావ్ అప్పుడు అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ డే నే కొంచెం టొమాటోస్ చేసేసుకున్నా ఆ వెసెల్ సో అలా కలిసిన వాళ్ళు మీరు ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారా మీరు లేదండి ఫోర్టీన్త్ వచ్చి పెళ్లి చూపులు అయ్యాయి ఫిఫ్టీన్త్ నిశ్చితార్థం అయిపోయింది సో చూపులు కలిసిన శుభవేళ చూద్దామండి ఇప్పుడు మనకి టమాటోస్ బాయిల్ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు మసాలాస్ ఏంటది ఇది జీరా పొడి అండి ధనియాల పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు మనకు తగినంత ఉప్పు కారం వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం డ్రైగా ఉంది కాబట్టి మనం పెరుగు కూడా వేసుకుంటున్నాం అండి మీ ఆవిడకి ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా వంట చేసి సర్ప్రైజ్ చేశారా చేసానండి బర్త్డే రోజు నేను కేక్ చేశాను అవునా అరే వా రెసిపీ నాదే అండి అయినా చేసాను ఓకే గుడ్ నైస్ ఇప్పుడు మనకి రైస్ వేసేసుకుందాం అండి సో ఒక బేకర్కి మీరు ఒక మంచి కేక్ మీరే చేసి ఇచ్చారనమాట సర్ప్రైజ్గా ఇప్పుడు మూత పెడదాం మూత పెడదాం చూద్దాం అండి సో ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ వేసేసుకుందాం ఇందులో వేయండి కావాలంటే మనకి పన్నీర్ క్యూబ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మధ్యలో క్రిస్పీగా తగలడానికి పన్నీర్ క్యూబ్స్ కూడా సో పన్నీర్ తురిమి వేసుకున్నారు అలాగే పన్నీర్ ముక్కల్ని కట్ చేసి వేయించి కూడా వేశారు నెయ్యిలో వేయించుకొని మధ్యలో క్రిస్పీగా తగలడానికి మీ ఆర్డర్ గారు మీకు ఏం సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే మీరైతే కేక్ బేక్ చేసి ఇచ్చారు అలా ఎలా సర్ప్రైజ్ అయితే చాలా ఇచ్చాను కేక్ ఈ మధ్య స్ట్రక్చర్డ్ కేక్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేక్స్ వచ్చాయి సో వెజ్ బిర్యానీ అనిపించేటట్టు కేక్ చేయడము వెజ్ బిర్యానీ ఇలా కనిపించేటట్టు స్ట్రక్చర్డ్ కేక్ అలా చేసి ఇచ్చారా మీకు వెరీ నైస్ చూడగానే అది కేక్ అనుకోలేదు ఫస్ట్ తర్వాత తెలిసిందా అది కేక్ అని పన్నీర్ రైస్ రెడీ అయిందండి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకున్నాం సో దీన్ని లైట్ గా గార్నిష్ చేసుకున్నాం క్యాషస్ తోటి జీడిపప్పు కొత్తిమీర వేసుకున్నాం కొత్తిమీర కొంచెం ఓకే సో వేడి వేడి పన్నీర్ టొమాటో రైస్ రెడీ అండి వెరీ నైస్ బా డెకరేట్ కూడా చేశారు మనం ట్రై చేద్దామే తయారీ విధానాన్ని మరోసారి చేద్దాం పన్నీర్ టొమాటో రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని ఉడకపెట్టుకుని అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి ఉప్పు కారం పెరుగు వేసి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం వేసి మరి కొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత పన్నీర్ తురుము వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వేడి వేడి పన్నీర్ టొమాటో రైస్ రెడీ పన్నీర్ టొమాటో రైస్ వేడివేడిగా రెడీగా ఉంది 
సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే బాగుందండి అంటే మీ ఆయన గారు అని మార్కులు ఇవ్వద్దు లేదు అన్ని సరిపోయాయి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ బాగుంది అన్ని మీరు చెప్పినట్టు చేశారా లేదండి ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంటారు నాకు బాగా డిష్ టేస్ట్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది అప్పుడప్పుడు ట్రయల్ చేస్తుంటే ఆ టేస్ట్ అనేది వేరే వస్తుంది సో దేని తర్వాత ఇది వేయాలి తర్వాత బాగుందండి బాగా చేశారు మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ రెండు డిష్లు కూడా బాగున్నాయండి ఈరోజు ప్యాన్ కేక్ ప్యాన్ కేక్ ఇస్ విన్నర్ ఏ కంగ్రాచులేషన్స్ శృతి గారు హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వాచర్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా చేశారు మీరు కూడా అండ్ ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి మరి మీరు కూడా చక్కగా ఇలాగే జంటగా వచ్చి మంచి మంచి వంటలు మాకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా తప్పకుండా రండి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా గసగసాల్ని మెత్తగా నూరుకుని దీన్ని తలకి బాగా పట్టించుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది జుట్టు బాగా హెల్దీగా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ షెఫ్ స్పెషల్ ఇవాళ మన షెఫ్ స్పెషల్ లో షెఫ్ వచ్చేసారో మరి పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు గౌతమ్ గౌతమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దాం చిల్లీ పొటాటో కి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయండి ఓకే అండి స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఇది డీప్ ఫ్రైయా డీప్ ఫ్రై సో ఆయిల్ వేడికి పెట్టుకున్నా పెట్ట ఫస్ట్ మనం పొటాటో తీసుకోవాలి ఫ్రెంచ్ స్టై ఫ్రెంచ్ పొటాటో స్టైల్లో కట్ చేసుకోవాలి సో ఆలుగడ్డ తీసుకుని ఈ స్టైల్లో కట్ చేసుకోవాలి బంగాళదుంప ముక్కలు ఓకే కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం సాల్ట్ ఉప్పు కొంచెం కారం ఇవన్నీ ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మొత్త అంతా కాలవాలి కదా సో ఇలా డ్రై డ్రైగానే ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా సో కొంచెం డ్రై డ్రై ఉండాలన్నమాట సో ముద్దు ముద్దుగా పిండిలాగా కార్న్ ఫ్లోర్ అక్కర్లేదు ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటే చాలు ఆల్రెడీ మనం సాస్లో వేస్తాం కాబట్టి అలా అవసరం లేదు ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలా డీప్ ఫ్రైకి సో మీది ఎక్కడ ప్రాపర్ మంచిర్యాల మంచిర్యాల ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఆ కుకింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉంటాము అమ్మమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాము ఏం చేస్తారు బాగా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ ఫిష్ కర్రీ బాగా చేస్తారు బాగా నేర్చుకున్నారా మరి బాగా నేర్చుకున్నాను మీరు ఎప్పుడైనా చేసి పెట్టారు ఏదన్నా అమ్మమ్మకి నేను రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అలా అన్ని చేస్తూ ఉంటాను చేస్తారా వెరీ నైస్ నూనె కాగినట్టుందండి సరిపోతుంది వేసుకుందామా వేయండి ఒక్కొక్కటిగా వేయడమేనా గోల్డెన్ కలర్ లో ఫ్రై చేయాలి ఇగో సో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ లాగా అనమాట కదా ఆ కలర్ రావాలా ఓకే అండి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగుతూ ఉంటాయి ఇలాగా మనం చూద్దాం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
పప్పులు బియ్యం పిండి ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా కాస్త పాడవడం పురుగు పట్టడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా కందిపప్పు నిల్వ ఉంచిన డబ్బాలో ఒక ఎండు కొబ్బరి చిప్ప కనుక వేసి ఉంచుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల పాటు కందిపప్పు తాజాగా ఉంటుంది పురుగు పట్టదు చిట్కా చూసాం కదండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకా వేగుతున్నాయి ముక్కలు సో దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని వేరే ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చా అండి సాస్ చేసుకుని సాస్ చేసుకున్నాం సరే ఇక్కడ పెట్టేయండి అది సో ఇది చూడండి అయినట్టేనా తీసేసా తీసేనా ఓకే ఈ బావిలోకి తీసేనా తీసేసా ఓకే ఈ పక్కన పెట్టేనా పెట్టేసా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటండి దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఆనియన్ ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయ ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికమ్ ఓకే కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనం దాంట్లో వేసాం కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం సరిపోతుంది సరిపోతుంది మీకేం ఇష్టం వండడం నార్మల్గా ఎలాంటి ఫుడ్ ఇష్టం వండడం నేను ఎక్కువ స్వీట్స్ చేస్తూ ఉంటాను స్వీట్ ఇష్టమా ఓకే కొంచెం కారం కారం ఓకే కొంచెం వెనిగర్ వెనిగర్ పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే కొంచెం సోయా సాస్ కొన్ని వాటర్ ఇవ్వండి కొంచెం వాటర్ కావాలా నీళ్ళు కావాలా ఓకే ఇదేంటండి ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ కార్న్ ఫ్లోర్తో నీళ్ళ చూడండి చూడండి సో కార్న్ ఫ్లోర్లో నీళ్ళు కలుపుకుని వేసుకోవాలా ఇలా వేస్తే ఏంటంటే పీసెస్కి మంచిగా పడుతుంది పడుతుంది అంటారా ఓకే కొంచెం కుక్ అయ్యాక ఫ్రై చేసినది దీంట్లో వేసేసా కొంచెం వాటర్ పోయింది చూసారా గ్రేవీ లాగా వచ్చింది అవునండి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా ఇలా మన గ్రేవీ లాగా వచ్చినప్పుడు ఇది దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకే సో అలా గ్రేవీలో వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేసేసుకోవడమే సో దట్ ఆ మసాలా అంతా దీనికి బాగా పడుతుంది ఓకే అంతే ఇది వేడి వేడిగా ఇస్తే ఇట్ట అయిపోతుంది ఇలా కదా నైస్ సో ఫ్యూచర్లో ఏమవుదామని మీరు షెఫ్ షెఫా ఏ షెఫ్ ఇండియన్ ఇండియనా ఓ వెరీ గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం గార్నిష్ కోసం ఆనియన్ లీవ్స్ వేసుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఓకే సో ఇవాళ మీరు పచ్చిమిరపకాయ వేసారు మాకు బాగుంది సో డిష్ ఇస్ రెడీ బాగుంది చిల్లీ పొటాటో రెడీ చాలా ఈజీ కదా మనము ట్రై చేద్దాం తయారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దామా చిల్లీ పొటాటో తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో బంగాళదుంప ముక్కలు కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ బంగాళదుంప ముక్కల్ని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కారం వెనిగర్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సోయా సాస్ వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి ఇందులో వేయాలి ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కల్ని ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చిల్లీ పొటాటో రెడీ చిల్లీ పొటాటో అండి యంగ్ షెఫ్ చేశారు చిల్లీ చిల్లీ కారం కారంగా ఉందా మాత్రం ఘాట్ ఉండదు మనకి స్వీట్ అంటే ఇష్టం కానీ మనకి ఇచ్చేసి చూపించారు ఓకే అపోజిట్ గా 
అప్పుడప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఏంటంటే ఏదైనా రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేస్తుంటాం ఇలాంటివి వాళ్ళు అలా కాకుండా ఇంట్లోనే మనం చేసి పెట్టేసుకొని టీ టైమ్ లో కానీ ఆ టైమ్ లో అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూసినప్పుడు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా వచ్చింది సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు మేక్ డిష్ బాగా చేశారు ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అండ్ మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ కావచ్చు ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం సో కార్వింగ్ ఏం చూపిస్తున్నారు కిరాతో చేస్తున్నానండి ప్లేట్ డెకరేషన్ ఎస్ అంటే ఇది సెంటర్ పీస్ లా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు మనం ఓకే సో లైన్స్ ఇస్తున్నాను వీటిని ఇలా ఫుల్ లెంత్ లో స్ట్రిప్స్ లా కట్ చేస్తున్నాను అవునండి ఓకే దీన్ని కొంచెం ఇట్లా పుష్ చేసుకోవాలండి జిగ్జాగ్లా జిగ్జాగ్ మనకు చెస్ బోర్డ్ బ్రిక్స్ అలా వస్తాయి కదా చెస్ బోర్డ్ లో వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ వచ్చినట్టు సో ఇలా మనకు ఎగ్జాక్ట్గా వస్తాయి సో ఇది మనకు ప్లేట్ గార్నిష్లో అంటే మామూలుగా హోటల్స్లో చిన్న చిన్న అంటే వన్ పోర్షన్స్ మనం ఆర్డర్ చేసినప్పుడు సైడ్లో అలా గార్నిష్ చేసి మనకు ఇస్తూ ఉంటారు అండి వెరీ నైస్ సో ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు సింపుల్ ఈజీ కానీ ఎంత అందంగా ఉందో కదా ఎస్ బాగుందండి కలర్ అండి కాంబినేషన్ చాలా ఈజీ అండి మనం కూడా ట్రై చేయొచ్చు మనం ట్రై చేద్దామే ఇప్పుడు మీకోసం మరి మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బొప్పాయి గ్రేప్స్ ఇలాంటివి మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వీటిని పైపోతగా చర్మానికి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల సౌందర్యపరంగా కూడా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కొద్దిగా బొప్పాయి గుజ్జు అలాగే కొద్దిగా గ్రేప్స్ పేస్ట్ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి ర్యాషెస్ లాంటివి తగ్గడమే కాకుండా మచ్చలు లాంటివి కూడా తగ్గుతాయి ఇంకా స్కిన్ కూడా బాగా హెల్దీగా గ్లోగా తయారవుతుంది ఇవాల్ చేసిన వంటల్లో పోషక విలువల సంగతి ఏంటో బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ సెగ్మెంట్ లో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ మెంతి కూర శనగపిండి ఇప్పుడు మెంతి కూర జనరల్ గా కొంచెం చిరు చేదు ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో పాటు మనం ఎలాంటి పప్పు కానీ ఇలా శనగపిండి కనుక యాడ్ చేస్తే దాన్ని చేదు తగ్గిపోతుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది న్యూట్రియన్ వైజ్ చూస్తే కొంచెం ప్రోటీన్ కూడా ఒక వెజిటేరియన్ రెసిపీకి యాడ్ అయినట్టు ఉంటుంది మెంతి కూరలో కొంచెం చిరు చేదు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్స్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవరు ఉంటారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఇది పర్టికులర్గా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఇది ఒక వెరీ హెల్దీ రెసిపీ పిల్లలు కనుక దాన్ని రెగ్యులర్గా మెంతి కూర వాళ్ళ డైట్లో ఆ చేదుదనం వలన తినకుండా వద్దంటున్నారు వాళ్ళకి ఇట్లా శనగపిండి యాడ్ చేసి పెడితే అది టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అండ్ మన డైట్లో వాళ్ళ డైట్లో హెల్త్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినట్టు కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ బనానా ప్యాన్ కేక్ మనం జనరల్గా కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లో ఏం కొత్తగా చేయాలని ఎత్తుకుంటాము లేకపోతే చిన్న పిల్లలకి సాయంత్రం పూట ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఏం స్నాక్ తయారు చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము అలాంటప్పుడు ఇది యూస్ఫుల్గా ఉండే ఒక పర్ఫెక్ట్ హెల్దీ రెసిపీ ఈ రెసిపీలో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే మటుకు అన్ని మంచి ఇంగ్రీడియంట్సే ఉన్నాయి ఇందులో గోధుమ పిండి ఉంది పాలు ఉన్నాయి ప్లస్ కొంచెం బనానా మ్యాష్ చేసి యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనకి ఒక న్యాచురల్ ఫ్రూట్ నుంచి వస్తుంది సో ఫ్రూట్ కన్స్యూమ్ చేసినట్టు కూడా అవుతుంది ఒక సింగిల్ ప్యాన్ కేక్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ క్యాలరీస్ మాత్రమే వస్తుంది స్తాయి సో ఇది మనం పిల్లలకి కనుక స్వీట్ టేస్ట్ ఇష్టపడితే వాళ్ళకి ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ లాగా కానీ లేకపోతే రెండు ప్యాన్ కేక్స్ మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్లో కానీ లేకపోతే ఈవినింగ్ టైం మనం క్విక్గా తయారు చేసే ఒక ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు
ఇప్పుడు మనం చూసిన ఒక క్విక్ హెల్దీ రెసిపీ పనీర్ టొమాటో రైస్ మనం జనరల్లీ కనుక ఒక లంచ్ బాక్స్లో యాడ్ చేయడానికి కానీ ఒక క్విక్ డిన్నర్ రెసిపీ తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ నుంచి కనుక ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తే అది ఒక హెల్దీ రెసిపీ అవుతుంది ఈ రెసిపీలో ఒక త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేశారు అది పనీర్ ఉంది టొమాటో ఉంది ప్లస్ రైస్ ఉంది రైస్ నుంచి మనకి కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చినప్పటికీ టొమాటోస్ నుంచి కావాల్సినంత విటమిన్ సి వస్తుంది ప్లస్ అలాగే లైకోపీన్ వస్తుంది అద ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనకి పనీర్ నుంచి సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ ప్రోటీన్ వస్తుంది సో ఒక ప్రోటీన్ డెన్స్ క్విక్ వెజిటబుల్ రైస్ రెసిపీ లాగా ఇది మన డైట్ లోపలప్పుడు కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ చిల్లీ పొటాటో మనకి ఇది ఒక క్విక్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఒక వెజిటబుల్తో తయారు చేసిన రెసిపీ ఇది ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ని కన్వర్ట్ చేసి వెజిటేరియన్ రెసిపీ లాగా అడాప్ట్ చేసిన ఒక చైనీస్ రెసిపీ అనుకోవచ్చు ఒక పాపులర్ రెస్టారెంట్ రెసిపీ అనుకోవచ్చు పొటాటోస్ నుంచి మనకి ఎనీవే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి అవెవర్ స్వీట్ నుంచి వచ్చినంత క్యాలరీ డెన్సిటీ లేకపోయినప్పటికీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి పొటాటోస్ నుంచి డెఫినెట్గా వస్తాయి మనం ఎంతవరకు పొటాటోస్ పీచు పీచుతో పాటు తినగలిగితే అంత మనకి ఫైబర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఈ రెసిపీని డీప్ ఫ్రై చేశారు కాబట్టి మనకి టోటల్ ఓవరాల్ క్యాలరీ డెన్సిటీ అనేది ఈజీగా ఒక పోర్షన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే మనం అప్పుడప్పుడు తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మటుకు డెఫినెట్గా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈటీవీ తెలుగు రుచిని మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఈటీవీ విన్ యాప్ లో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈటీవీ విన్ యాప్ రాజుగారు ఇవాళ చేసిన వేపుడు అలాగే కార్వింగ్ రెండు బాగున్నాయి థ్యాంక్స్ అండి వెల్కమ్ అండి మరి మేము చేసే ఈ వంటలు మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తున్నారు కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలని సూచనని మా క్లాస్ పంపించండి మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్